Всем привет, это снова Аркадий Панкрац. Почему-то очень долго я собирался, долго примерялся вот к обзору этого пива. И все как-то не шло у меня, да не складывалось. И как-то, я не знаю, много каких-то лишних потусторонних обстоятельств было. И вот видите, дождался до того, что внешний вид бутылок стал, мягко скажем, не совсем презентабельным. Но хочу заметить, что оба представленных сегодня экземпляра находятся в рамках указанного на обратных этикетках срока годности. И перед нами сегодня Лифманс Гаудебанд и Лифманс Крик Брюд. Просто, знаете, чуть-чуть как-то задолбало немецкое пиво, поэтому я решил отвлечься. Погнали! Итак, пивоварня Лифманс. Известна она прежде всего своими криками и фруктовыми ламбиками. Основал ее в 1679 году чувак по имени Яков Лифманс. И было это в бельгийском городе Оуденарде. Примерно в начале 20 века куча местных крестьян капитально подсела на пиво от Лифманс и постепенно мощнейшая ему паровость спустила сквозь глотки все свои ценности и накопления. Денег, соответственно, ни у кого не осталось, однако же и желание испить вкусного пивка никуда не делись. Но что же было им делать в этом случае? Правильно, крестьяне начали приносить на пивоварню свой урожай спелых вишен и обменивать его на хмельной напиток. Спустя некоторое время, как нетрудно догадаться, вишни скопилось столько, что ей были забиты все бочки и бродильные чаны. Вишни была повсюду, куда ни глянь. И поскольку с ней надо было что-то делать, было принято единственное верное решение, исторически верное решение, попробовать свои на ее основе пивко. Так и повелось. И именно с тех самых пор пивоварня начала славиться своими вкуснейшими фруктовыми сортами пива. И начнем мы сегодня с крика. В данном случае производитель обещает нам идеальный брак между свежими акцентами и слегка кислым вкусом черной вишни. На каждый гектолитр подобного пива уходит порядка 13 килограммов фруктов. Пиво вызревает в течение 18 месяцев, в результате чего получается умопомрачительный и очень интенсивный аромат. Что лично для меня примечательно, этот крик далеко не слабый, крепость у него 6%, а сущность и стиль определяются следующим образом. Глубоко красное бельгийское фруктовое пиво, выдержанное с настоящей вишней. Лифманс Гаудебанд или Золотой Обруч получил свое название благодаря металлическим полосам, которыми стягивали пивные бочки. Это пиво смешанного брожения, вызревающее в открытых чанах, в специальных подвалах от 4 до 12 месяцев. После вызревания зрелое пиво усиляют молодым, и процесс брожения начинается снова. Производитель позиционирует Гаудебан как пиво длительного хранения, которое с годами становится только лучше. Даже после 10 лет это темно-красное пиво будет такое же свежее, как никогда. Крепость у золотого обруча 8%. На этом, наверное, мы свой Исторический экскурс закончим, и сейчас я вам покажу ролик о данной пивоварне, после чего мы начнем дегустировать. Погнали! In die tijd, al die jonge meisjes die bleven thuis totdat ze een man gevonden hadden, was absoluut mijn genre niet. Ik deed van alles voor mijn dagen te vullen. Toen opeens in de brouwerij Liefmans een plaats vrij kwam, een secretaresse die perfect tweetalig was. En wel, ik heb dat gedaan en ik ben 46 jaar gebleven. Zo zie je hier de brouwerijzaal waar ik zoveel bier gebrouwen heb. Ik vond daar mijn draai en dat secretariaat, dat ging goed. Tot op zekere dag mijn baas vroeg om bier te proeven. Ik proefde dat en uh, ik zei, meneer spijt me, maar ik vind dat bier veel te zuur. En op mijn raad heeft hij dan begonnen met het bier voller van smaak en aangenamer te maken voor te drinken. En zo stil ik eens aan, vroeg hij mij voor een keer maten te nemen, temperaturen te nemen, al zulke dingen. En om de duur deden wij dat bruin met ween. Tot een dag dat die meneer plots gestorven is. En toen heb ik zo twee jaar alleen de brouwerij voortgedaan. Ik ga bijna dagelijks naar de brouwerij, omdat ik het plezant vind van de mensen bezig te zien. Het is gelijk een grote familie. En het eerste wat we doen, proeven. En als ik het eigenlijk niet zeer goed vind, zei ik het, hè? 
Oh, dank u. Dat is een oogst van deze jaar. Goed, hè? Lekker. Goed, zeg. Toen brouwerij Moordgat de brouwerij overgenomen heeft, was een van de gelukkigste dagen van mijn leven. Want toen wist ik, nu zijn we goed. Ik denk dat ik een zeer interessant leven ga heb. Ik hoop dat het nog zo'n paar jaren voortduurt, zoals het bezig is. Ik zal toch mijn bier nalaten. Dat zou ik willen, dat het blijft voortleven. Так, ну и давайте начнем, пожалуй, именно с крика. Оно у нас послабже будет, но и крики я, в принципе, люблю. Люблю вишневое пиво, главное, чтобы оно было не совсем уж сильно слабое, не совсем уж сильно зажатое в рамке какого-то лимонада или вишневого сока. Давайте открывать, наливать и пробовать. Ммм, какой вишневый аромат. Давайте я сразу покажу пенку, чтобы закрыть этот вопрос. Вот она какая. Не сильно, значит, особо выделяющаяся пена, крупные пузыри, шапка малюсенькая, быстро спадающая, но при всем при этом аромат по комнате разносится. Будь здоров. Давайте пробовать. Ну, вы знаете, это опять такой вишневый аромат, который уносит в кислинку шампанского. И вот тот такой воздушно-розовый оттенок, который вы видели в ролике, когда владелицы пивоварни наливали в бокал пива какое-то, я не знаю, ну, тут его нет совсем на минуточку. Это такое темно-красное пиво, уходящее в тонами, по не кажется, даже в келлербир, как-то вот так вот. Но аромат идет дико вишневый, с кислинкой, и кислинка настолько сильная, что начинает даже выделяться слюна. Вы знаете, первое проглатывание – это вкусовой взрыв. Такой вкусовой взрыв, который разносится по всему вашему рту различными оттенками вишни в купе с отличной карбонизацией, которая пощипывает и вот этим вот самым подергиванием также обволакивает полость рта. Очень приятно, очень вкусно, очень сногсшибающе. Но потом, потом пиво как бы растворяется, вишневая кислинка рассеивается, и на послевкусие мы получаем некую пустоту. Пустоту, которая при этом заполняется оттенками вишни, она держится стабильно, никуда не уходит, но ничего другого вот из этого вкуса вытащить ну, у меня лично не получается. Это чистой воды шампанское, чистой воды брют, и это пиво, мне кажется, сможет покорить сердце ну, любой женщины, которая любит все фруктовое. Фруктовое шампанское, фруктовое вино какое-нибудь там, знаете, малиновое или вишневое. И вот вишневое пиво тоже их должно порадовать. Алкоголь не чувствуется абсолютно, никаких потусторонних привкусов, никаких потусторонних отголосков в этом пиве тоже нет. Это просто вишня, просто вишневый напиток с шикарнейшей карбонизацией, которая прям щелкает во рту, которая прям, знаете, бывает так вот в скулы отдает своей кислинкой, и эта кислинка обильно выделяет слюну в процессе потребления. Если рассматривать данный сорт в этом разрезе, то это просто шикарное пиво, насыщенное, очень вкусное, насыщенное настолько, что вишня держится даже после определенного времени принятия и употребления внутрь этого напитка, и мне кажется, это прекрасно. Это прекрасно, потому что ну, фруктовые напитки, они действительно заслуживают уважения в разрезе фруктовости. А вот в разрезе нашего привычного понимания пива, это, конечно, большой вопрос, большой вопрос. Вообще, вы знаете, вишневое пиво, оно же разное бывает. Бывают вот бельгийские вишневые сорта, бывает немецкий, тот же самый киршбир. Там все совсем немножко по-другому обстоит. Там вот из этой поволоки вишневой все-таки можно вытащить какие-то пивные вкусы и ароматы. А здесь я не знаю вообще, за что уцепиться. Сразу видно, что к приготовлению этого пива приложила руку женщина. Она, собственно, и вот здесь вот нарисована, нынешняя владелица. И она была нарисована и здесь. В общем, все подвластно ей. Но вообще, вы знаете, этот вишневый пивас достаточно коварен. И вот почему? Потому что уже после первой бутылочки я начал чувствовать некое охмеление. Но это не пивное охмеление. Вы знаете, я вообще не пью ни вино, ни шампанское, ни крепкие какие-либо напитки, потому что они мне не нравятся, и мне не нравится их охмеление. И вот... 
это вот охмеление, которое я почувствовал после употребления крика, оно было из разряда вот того вот. Это было не совсем то приятное такое, знаете, нежно спадающее вниз пивное охмеление. Это вот такое вот резкое, как-то ударяющее в голову охмеление, как будто либо от шампанского, либо от вина, либо от какого-либо другого крепкого напитка. В плане вкуса, да, в плане получения вкусовых ощущений, да, но в плане вот всего остального, нет, мне это пиво не понравилось. Давайте попробуем Гаудебан, что же это такое, проверим. Пока ничего не чувствую, чувствую, как пена шипит э, в бокале, и давайте я сразу ее покажу. Вот такая вот она получается. Она уже немножко, чуть-чуть более интереснее, нежели предыдущая, но все равно посмотрите, как быстро бах-бах-бах-бах-бах пузырьки лопаются и пивная шапка, ну, практически никакая. Мне кажется, пройдет ну, буквально минута и пена растворится на поверхности напитка. В данном случае аромат у пива практически такой же, только начинает более сильнее чувствоваться алкогольная резкость, она чувствуется уже в запахе. Тут на минуточку 8% и вот это вот воздействует на пиво полностью. Но это уже совсем пиво не напоминает, это напоминает какое-то вишневое вино, крепкое вишневое вино. Да, здесь чувствуется вишня, да, здесь чувствуется алкоголь, да, здесь на проглатывании неплохая такая карбонизация. Вот мое такое субъективное мнение, что в этом пиве нет ничего мужского. Как было показано в ролике, к этому пиву приложила дело женщина и ну, начала превращать его во что-то другое. В итоге это пиво превратилось в вино. Не знаю, насколько это адекватное и правильное решение. Не знаю, насколько я правильно рассуждаю в разрезе данных сортов. Но мне вот эти сорта не совсем приятны. Неприятны в том плане, как они охмеляют. Не неприятно охмеление, которое начинает мне давить на виски, начинает мне давить на голову. Я не могу вырвать из него чего-то, какого-то аромата хмеля, аромата какой-то горечи, аромата чего-то, что мне привычно. Но нет, ты пьешь, оно вкусное, оно вкусное. Смакуешь до последней капли, кислинка вот эта, вишня, все прекрасно. Но вот я чувствую коварство в этом пиве, чувствую скрытое коварство в этом пиве. Потому что несколько бутылок и все, несколько бутылок, и оно начнет уже грузить. А такого в пиве быть не должно никак. Это пиво на любителей, это пиво не для каждого, и это практически не пиво. Это не пиво. Вот. И сколько сортов, столько и мнений, сколько у людей, столько и вкусов. Поэтому, возможно, в чем-то я не прав. Но лично такой бергик, как я, этого вкуса не понимает. Потому что в нем нет вкуса пива. В нем только, только вино. А поскольку в нем вино, в нем и должно быть коварство. А я не люблю коварные напитки, которые ну, начинают как-то незаметно подбираться к твоему существу, к твоему естеству. И где-то там по щелчку пальца ты перешагиваешь тот рубеж, когда уже себя не контролируешь. А я не люблю себя не контролировать э, во время употребление алкоголя. Вот и все. Вот и все заключение. Ну а с вами был Аркадий Панкрат. Спасибо всем тем, кто досмотрел данный видос до конца. И вы знаете, у меня есть к вам просьба. Посоветуйте мне в комментариях, пожалуйста, самую дорогую бутылочку пива объемом 0.33, которую вы встречали и знаете в своей жизни. Я попробую ее найти и попробую сделать на нее обзор. Спасибо за внимание и до новых встреч!